Mesdames et messieurs, bonsoir. On est très heureux de vous accueillir à ce nouveau mardi du Muissem, le huitième euh, de, de ce cycle de rencontres euh, qui se tient euh, ici grâce à, à l'hospitalité de, de la bibliothèque de, de l'Alcazar, que l'on remercie euh, très chaleureusement. Euh, effectivement, c'est devenu une forme de, de rituel et même euh, par euh, très beau temps comme, euh, comme aujourd'hui, euh, vous êtes ici nombreux. Donc merci de, de venir euh, écouter, dialoguer avec euh, Jocelyne Darklia qui... Euh, euh, j'allais dire nous vient de Paris mais je dirais presque qu'elle vient plutôt de Tunis ou de quelque part de la Méditerranée puisqu'elle elle fait très souvent le, le tour de ce monde qui est, qui est le sien euh, et donc Jocelyne Narclia est historienne, directrice d'études à, à l'école des hautes études en, en sciences sociales euh, à Paris elle est la co-directrice de d'une revue si prestigieuse <rire> qui est la revue des Annales euh, et donc euh, qui euh, effectivement a été euh, une revue qui a euh, écrit euh, l'histoire euh, tout autrement. Euh, et donc Jocelyne Daclia a publié de, de nombreux livres, mais euh, ce soir c'est euh, autour de, de la question euh, de la lingua franca euh, que nous allons euh, débattre euh, avec elle. Et, et donc nous avons choisi qu'elle euh, intervienne euh, pour, pour commencer, euh, pour euh, poser un peu les, ces, ces questions de, de langue qui sont parfois compliquées. Et la lingua franca ne dit pas toujours quelque chose à tout le monde. Donc euh, il est important de, de donner des, des éléments de, de compréhension. Euh, et puis, euh, chemin faisant, euh, nous avancerons vers euh, gérer des débats contemporains euh, pour terminer euh, sur... Euh, je dirais sur la, la Tunisie euh, d'aujourd'hui, euh, puisque Jocelyne Daclia vient d'écrire un texte euh, à propos de, de, de la révolution euh, en Tunisie et vient de tenir un colloque à Tunis il y a deux jours, où ça chauffait un peu, mais euh, malgré tout, très heureuse, je crois, d'avoir pu être à Tunis. Et donc, euh, ça fera le lien entre, je dirais, les débats de, de langue, de, de langue et de culture, euh, puisque... Il y a eu aussi trame de langue et donc la question des langues et de la traversée des cultures est une question qui euh, ne cesse d'habiter de, de, la réflexion de, de Jocelyne Darclia. Euh, voilà, donc, euh, et puis après, évidemment, nous aurons notre, notre temps d'échange et, et de questions. Euh, donc, euh, merci à vous, Jocelyne Darclia, et je vous passe tout de suite la parole pour, au fond... Euh, euh, mettre en perspective cette, euh, cette notion de, de lingua franca, ce, ce continent enseveli. Euh, moi, un jour, je crois que c'était à l'occasion des rencontres d'Averroès, vous en avez parlé, en disant mais on oublie euh, tous les contacts qui ont eu lieu bien avant la colonisation, où on commence les débats et les discussions comme si ça commençait à Bonaparte en Égypte et, et avant. Euh, L'histoire de la Méditerranée est une histoire longue et il y a donc ce continent enseveli de langues, d'échanges, de relations et d'une forme de langue commune, mais ça, des, ce sera partie du débat. Donc, je vous cède tout de suite la parole. Merci beaucoup. Merci pour, pour cette invitation et merci aussi pour me permettre de, de présenter cette, cet objet d'histoire qu'est la lingua franca un peu à bâton rompu en répondant à, à, à vos questions sans avoir à vous infliger un, une conférence. Euh, donc, euh, effectivement, euh, mon, mon envie de travailler sur la lingua franca ou sur la langue franque ou sur le petit franc, il y a plusieurs appellations euh, pour, euh, pour cette, euh, cette langue, euh, elle est venue d'un besoin de, de démontrer euh, une forme de continuum euh, historique et, et dans une certaine mesure culturelle à travers la Méditerranée et cela dans un contexte qui était clairement euh, un contexte, on peut dire, euh, post-11 septembre ou même préalable au 11 septembre mais où la Méditerranée euh, vivait une forme de dérive des continents si, si j'ose dire. Et donc c'était l'envie de réintroduire une histoire euh, qui soit sous le signe donc d'un continuum. Alors, la langue franque euh, elle-même, pendant longtemps, elle était euh, repérée par les historiens, ils la rencontraient dans les sources, mais elle n'avait pas fait l'objet euh, d'une étude spécifique, ce n'était pas un objet d'histoire à part entière. Euh, et même, c'était au point que euh, beaucoup de, de gens pensaient que c'était un mythe, un mythe de la communication euh, universelle. Et on voit bien la, la, la portée euh, 
qu'à un objet tel que celui-là dans, dans le contexte de, de la dernière décennie ou même dans le contexte euh, du présent, euh, exhumer une langue commune aux Européens et aux gens d'islam, aux gens des sociétés d'islam, je dis les gens des sociétés d'islam parce que ce n'est pas exclusivement euh, les musulmans. Vous utilisez volontiers cette expression « gens d'islam » parce voilà. que ça veut dire qu'il y a euh, des chrétiens, des juifs et des, des musulmans. Des chrétiens et des juifs puisque les sociétés islam comme civilisation euh, voilà. comme Les sociétés dominante, islamiques sont, euh, sont composites sur le plan confessionnel, ne comportent pas seulement euh, des, euh, des musulmans. Et, et donc j'oppose effectivement, ou je distingue entre société islamique et société euh, Musulmane. Donc, en, en gros, exhumer cette langue qui était notamment et majoritairement une langue parlée entre euh, des Européens et euh, des gens d'islam, des musulmans, est-ce que ce n'est pas, euh, a posteriori, euh, un mythe d'irénisme euh, que l'on entretient Est-ce que ça ne participe pas de la volonté euh, généreuse, euh, mais euh, discutable historiquement, de mettre au jour, d'exhumer une sorte d'espéranto euh, naturel euh, et sur un plan académique, est-ce que ça ne va pas euh, ressusciter euh, le modèle d'une culture commune méditerranéenne, euh, le modèle d'une société méditerranéenne anthropologiquement unifiée, un modèle qui a été discuté euh, par les anthropologues euh, dans, dans les années 1980 notamment. Et puis on voit bien aussi toutes les implications politiques et idéologiques euh, d'une langue commune. Il y a un peu l'idée de le mythe de, de l'essentialisme méditerranéen, de cette espèce de, de, de discours un peu méditerranéiste au fond voilà. euh, qui euh, est vraiment euh, très critiqué aujourd'hui dans les sciences sociales qui l'ont déconstruite et que notamment toute cette anthropologie culturelle euh, a aujourd'hui fait son temps. Voilà, il y a donc tout ce, ce débat et puis euh, il y a aussi euh, une forme de, de débat euh, relative à la question de la colonisation, c'est-à-dire euh, que euh, si l'on n'a pas étudié pendant très longtemps la, la langue franque, je crois que c'était aussi parce que ça posait un problème euh, politique, que ça renvoyait euh, à euh, un héritage colonial problématique, c'est-à-dire que euh, évoquer une langue commune euh, à travers la Méditerranée, qui aurait été une langue à dominante latine, c'était une manière, ou ça aurait pu être vu comme une manière, de démontrer une acculturation précoce des sociétés musulmanes ou islamiques, une acculturation précoce à l'Europe. Et donc c'était une démonstration problématique qui posait problème. Alors maintenant, comment est-ce que je vois les choses au terme d'une longue enquête historique et ce sont des questions d'historienne que j'ai posées à la langue, pas des questions de, de linguiste. De quoi s'agit-il donc d'abord concrètement La langue franque, comme je viens de l'évoquer rapidement, c'est un mixte de langues, mais essentiellement à base de langues latines, essentiellement à base de langues romanes, d'où la controverse possible. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, comme on pourrait le penser spontanément, d'une sorte de composé géométrique de toutes les langues parlées dans la Méditerranée, euh, tous les apports linguistiques fusionnant pour produire euh, euh, donc une langue euh, commune, avec une sorte de modèle mécanique de l'érosion euh, des langues, où chacune apporterait quelque chose, si je puis dire, au, au pot commun. Non, il y a au contraire, alors qu'il y a une symétrie d'usage, une réciprocité d'usage, il y a une asymétrie constitutive donc, de cette langue. Euh, L'italien et l'espagnol dominent, euh, surtout l'italien d'ailleurs, ça dépend des régions, euh, à toutes les régions de l'ouest, euh, de l'est, pardon, de la Méditerranée sont à dominante italienne et à partir, euh, disons, d'Alger, on bascule vers euh, un, un apport plus conséquent euh, de l'espagnol. Il y a aussi une composante importante euh, française provençale. Pour l'italien et l'espagnol, il faut aussi évidemment distinguer euh, différents, euh, différentes langues régionales, mais euh, c'est ça le, donc l'apport le, dominant, un apport des langues romanes et latines. Euh, éventuellement... On a entendu parler, Jocelyne Laclia, pour le grand public, au fond, c'est un peu Molière, c'est ça Dont On a des traces de, de langue franque Voilà, en fait, euh... nous connaissons tous un peu de langue franque sans le savoir. Euh, 
puisqu'il euh, y a eu un usage tout à fait remarquable de cette langue dans, dans le théâtre, dans le théâtre comique notamment des XVIIe, XVIIIe siècles, et en particulier la fameuse pièce de Molière, euh, le bourgeois gentilhomme, dans la scène d'intronisation du grand Mamamouchi, il y a des couplets chantés en langue franque, « Si tu sabir, tu respondir, si non sabir, tazir, tazir », c'est littéralement de la langue franque euh, qui a d'ailleurs été euh, comment dire, euh, euh, associée à, des, à une musique de Lully euh, par euh, un, un ancien diplomate et interprète. Euh. En fait, il y a des lettres de noblesse de la, de la langue, de la lingua franque, Donc, dans la littérature, dans le théâtre, même si c'est sous le forme un peu ridicule. Oui. Elle a, laissé, elle, a, elle a laissé une empreinte absolument qui a été oubliée depuis, c'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours que c'est de la langue franque. Donc on la retrouve sur un registre comique dans le théâtre mais aussi dans l'opéra. On l'a utilisé également pour sa musicalité, un petit peu sur le modèle de, de l'italien. Mais elle a aussi une empreinte littéraire, je dirais un peu plus noble, qui est encore moins connue. Euh, par exemple, Rousseau s'y réfère comme à une langue euh, universelle, Diderot également s'y réfère, Leibniz également y fait allusion, euh, mais sans que ce soit devenu un modèle philosophique euh, au sens plein. C'est plutôt une, une présence furtive, je dirais. Et de l'autre côté de la Méditerranée, est-ce qu'on a des, des traces dans, dans les textes de, de cette langue franque Parce que dans un élément de, que vous explorez dans, dans ce, ce beau livre, euh, vous montrez notamment, on a souvent dit que la lingua franque était une langue de port, une langue de commerçant, de marchand, ce qui est vrai, vous allez sûrement développer, euh, de la course. Euh, mais qu'aussi c'était une langue, euh, vraiment découvert ça, parlée par les femmes euh, en tout cas par certaines femmes euh, et donc euh, c'était aussi une langue parfois une langue diplomatique et donc c'est pas un pidgin euh, c'est pas simplement une langue voilà. complètement dévalorisée donc ça c'est un statut qui est beaucoup plus important euh, que euh, on, on pouvait jusqu'ici le, le penser tout à fait. C'est-à-dire que euh, dans la théorie linguistique, aussi bien que dans le regard des, des historiens, on pensait qu'on avait affaire à une langue de contact et donc euh, qui concernait essentiellement euh, euh, la vie des ports, l'activité marchande, euh, les, milieux, les milieux de la marine... Euh, et le vocabulaire nautique, mais que ça ne pénétrait pas euh, dans l'intérieur de, de la société. Or, quand on regarde les choses de près, en fait, c'est toute la notion de contact entre sociétés qu'il faut remettre en question. C'est-à-dire que c'est le contact lui-même qui va plus loin qu'on ne le pensait euh, a priori. Ça, ça nous intéresse bigrement pour un musée de civilisation, de savoir quelles sont l'épaisseur et la teneur de ces contacts vus dans la profondeur historique, justement. Voilà, c'est-à-dire que le contact n'est pas limité d'abord à des zones de contact circonscrites, euh, qu'il a des effets euh, diffus, qu'il va très loin dans l'intérieur du pays. Par exemple, par exemple, un des vecteurs euh, de transmission ou d'usage, en tout cas, de cette langue, ça a été euh, bon, un phénomène euh, euh, qu'on peut considérer comme triste et regrettable, mais euh, qui est la le phénomène de la course et de la captivité, de la réduction des hommes et des femmes en captivité. Donc on faisait des prises de guerre, on faisait des prisonniers, et puis on les échangeait soit contre d'autres prisonniers, soit contre rançon. Or, on se rend compte que euh, tout ce système de, de la course, qui est venu en quelque sorte en substitut de la croisade au XVIe et XVIIe siècle, quand on a renoncé à prendre la Terre Sainte et euh, qu'on est passé à un autre type d'affrontement euh, de la chrétienté et de l'islam, donc avec euh, la guerre de course, on a multiplié euh, ces... Euh, ces euh, réduction en captivité, et du coup, ce sont de part et d'autre, je dis bien de part et d'autre, euh, des dizaines de milliers d'hommes et dans une moindre mesure de femmes qui se sont retrouvés euh, contraints et forcés de vivre pendant un an, deux ans et parfois beaucoup plus euh, dans une société qui n'était pas la leur. Le cas célèbre de Cervantes. Le cas célèbre de Cervantes qui a d'ailleurs parlé euh, lui aussi euh, de la langue franque, qui en a donné un témoignage, des occurrences, des exemples. Donc voilà une autre empreinte littéraire. De la, euh, de la langue franque et, et donc euh, quand on regarde ces, ces sources de, de près, donc ces témoignages sur ces phénomènes, on se rend compte effectivement euh, que ce n'était pas les seules villes côtières qui connaissaient cet usage parce que euh, par exemple... Euh, 
il y avait euh, des captifs chrétiens qui étaient employés comme domestiques dans les maisons, ou qu'on envoyait, euh, par exemple, cultiver la, la vigne dans des propriétés à la campagne. Et donc, il y avait des phénomènes comme ça de diffusion très loin euh, dans l'intérieur du pays, mais aussi dans les intérieurs euh, domestiques. Alors peut-être on peut aller un peu plus loin sur la, la, la description de cette langue et puis comment au fond la, la, ré la réémerger à travers, être devenue un objet d'histoire euh, et, et qu'est-ce qu'elle témoigne justement de, de, de la circulation euh, euh, en Méditerranée euh, et, et comme élément de, de contact, de découverte de l'autre, d'apprentissage de l'autre euh, sans que ce soit au fond euh, euh, une langue revendiquée par euh, une culture, une civilisation. Euh, euh, voilà, c'est une langue de... de de circulation. Voilà, c'est ça qui nous est peut-être difficile à comprendre aujourd'hui, parce que nous, nous sommes tous pris dans une conception de la langue euh, qui associe un territoire, une nation et une langue. C'est-à-dire que pour nous, euh, il y a une définition territoriale euh, de la langue et une définition politique euh, euh, de la langue, mais euh, les, les siècles passés, ou avant le 19e siècle, il n'y avait pas ce, ce lien aussi étroit entre une identité nationale, une identité politique et une langue, c'est-à-dire qu'une majorité de sociétés vivaient l'expérience d'une multiplicité de, de langues. Et alors, la caractéristique de cette langue, comme d'autres langues véhiculaires, c'était que, euh, justement, elle ne référait pas à un territoire, elle ne référait pas à une identité, c'était véritablement une langue de contact, et donc une langue neutre de communication. Quand vous y recouriez, vous n'alliez pas sur le territoire de l'autre en parlant sa langue ou une de ses langues, ou une langue qui dénotait euh, comment dire, euh, un positionnement identitaire. Et donc, euh, ça se passait aussi, enfin, très largement, euh, dans cette langue commune, euh, neutre, euh, dans des périodes de, de très grandes confrontations. En fait. Voilà. Alors, euh, d'abord, un petit point que je voudrais préciser. Vous avez évoqué tout à l'heure euh, un usage diplomatique de la langue franque. Je crois qu'il est symptomatique, justement, euh, de cette non-territorialité. C'est-à-dire que la langue franque, on, on se rend compte qu'elle servait dans les négociations diplomatiques. Euh, euh, par exemple, quand il y avait une ambassade française qui allait voir euh, le D d'Alger, le B de Tunis, euh, il les accueillait en langue franque ou il pouvait euh, discuter différents points de problématiques en langue franque. Mais par contre, quand on rédigeait un traité, euh, là, on le rédigeait en turc, on le rédigeait en italien, plus rarement en français à l'époque, l'italien était plus une langue diplomatique, mais en tout cas pas en langue franque, ce n'était pas une langue écrite, et là on retombait sur un rapport de territorialité euh, à la langue, on était dans un contexte solennel de mise en scène euh, de soi. Mais donc le point euh, important effectivement, c'est qu'il euh, ne faut pas avoir une vision irénique de, de cet usage, c'est pas parce qu'on a une langue commune euh, qu'on est nécessairement sur euh, une position commune, qu'on est nécessairement dans une forme de concorde, pas du tout, une langue commune, ça sert aussi euh, à se faire la guerre, euh, à ne pas être d'accord, euh, euh, mais il faut, il faut déjà se comprendre pour ne pas euh, être d'accord, pour savoir qu'on n'est pas d'accord. Et donc, euh, effectivement, on voit émerger cette langue, euh, elle existait dans les périodes médiévales, ou en tout cas euh, quelque chose d'approchant existait, mais on se met à lui donner un nom et à lui donner le même nom, justement parce qu'il y a une forme d'accord sur euh, un véhicule linguistique qui permette de se parler dans un contexte d'adversité forte. Alors, on en a parlé tout à l'heure en visitant le, le Fort Saint-Jean. Vous me disiez qu'au qu fond, Marseille et la Chambre de commerce et les échanges à partir de Marseille avaient joué un rôle important dans la course et donc, j'imagine, dans la présence de, de la langue franque, dans l'expression et dans l'usage de la langue franque. Absolument. Et Marseille, en vis-à-vis -vis direct de ce qu'on appelait au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle les régences barbaresques, c'était c'était le nom que l'on donnait à l'époque aux régions sous domination ottomane. La barbarie, ça englobait également le Maroc. Marseille a joué un rôle absolument essentiel 
à la fois dans la guerre de course, mais aussi dans le commerce méditerranéen. Et j'insiste sur le fait que les deux vont ensemble. Le commerce de l'homme et le commerce tout court, ça va, ça va ensemble. On, euh, on, on échange des hommes contre rançon, mais on transporte en même temps de la marchandise. Et en transportant des hommes, on transporte des livres. Et, et tout cela va ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais euh, un, un échange qui soit strictement euh, agressif, qui soit strictement euh, de, de l'adversité. Il y a toujours, même au cœur de l'adversité, euh, des situations de rencontre, des situations d'amitié, de proximité, d'amour également. Il y a ce registre amoureux que l'on rencontre. Donc on peut très bien penser la proximité et le rapprochement sans être dans une vision euh, absolument euh, euh, irénique et, et béate. De, donc, euh, Mais en tout cas, euh, quand vous parliez de, de langue franque euh, durant ces dernières années, alors qu'on soulignait les éléments de fracture, d'opposition, de clash de civilisation, c'était pour euh, montrer que ben, regarder euh, la Méditerranée uniquement comme une fracture et un face-à-face, -face, euh, ça ne fonctionnait pas bien euh, à travers la, la, le temps long de, de l'histoire, un certain héritage euh, au moins du temps euh, brodélien, euh, et qu'à partir de là, il euh, y a quelque chose d'autre de, de, qui est émergé. Pourquoi c'est important de, de ce, cette, ce sujet d'histoire Pourquoi Qu'est-ce qui, au fond, a été un peu le déclencheur pour pour vous et, et en quoi c'est important de, de prendre conscience de, de ce qu'a été cette lingua franca une des, une des choses, vous parlez de déclencheur, effectivement, je crois que quand on, on investit dans un sujet d'étude qui vous demande beaucoup de, de j'allais dire, de sacrifices personnels, la recherche, c'est quand même beaucoup... D'aller dans les archives... Voilà, euh, s'enfermer. Euh, il faut qu'il y ait un petit moteur personnel qui vous donne envie de le faire. Et pour moi, ça a été, par exemple, une scène colère contre les écrits polémiques de Bernard Lewis. Contre... Parlons-en, justement, voilà. parce que son, tout le monde ne les connaît pas, c'est important... Effectivement, par rapport à ce, ce, ce débat qui a été très important aux états unis et qui a eu ensuite oui. dans le champ académique et au-delà, de, on, on rappelle que Bernard Lewis a été le conseiller du, sur le monde arabe et l'islam de George Bush. Voilà, donc un, ça a été un, un, grand, un grand historien, par ailleurs, grand ottomaniste, mais euh, euh, sur des positions... Euh, euh, que, si on les traduisait en France, ce serait pratiquement des positions d'extrême droite, extrêmement conservatrices, etc. Et euh, si vous voulez, la posture du savant a un peu effacé ce positionnement euh, politique dans sa réception en France. En tout cas, euh, ces derniers écrits, ces dernières publications, euh, euh, dont un ouvrage intitulé « Que s'est-il passé ?», euh, ce sont des écrits donc polémiques où il développe notamment cette, cette thèse que euh, le monde islamique euh, a été colonisé euh, parce qu'il n'avait rien vu venir, parce qu'il était dans l'ignorance euh, de ce qui se passait euh, en Europe euh, et notamment que, euh, fier de sa supériorité culturelle ou enfermé dans un sentiment euh, de superbe culturel, il euh, n'avait pas appris les langues euh, européennes dans le moment où l'Europe, elle, apprenait les langues orientales et que donc il y aurait eu une sorte de déclin euh, culturel euh, inéluctable menant euh, à la colonisation. Et, et donc moi en tant qu'historienne, euh, je, je sentais bien que c'était quelque chose qui ne tenait pas la route et, et qu'au contraire, euh, un objet comme la langue franque, parce qu'il est euh, à base de langue latine, révèle une familiarité des sociétés islamiques euh, avec les langues latines qui est bien plus importante que ce qu'on pouvait penser. La seule chose, c'est que ce n'est pas une familiarité à l'écrit. Et encore, je pense qu'on peut discuter euh, cette question euh, de la maîtrise de l'écrit euh, en alphabet latin par euh, les sociétés euh, islamiques. Mais en tout cas, elles avaient une familiarité, une imprégnation euh, des langues européennes bien plus impressionnante que ce qu'on peut imaginer. Et je dirais pas seulement des langues latines, je m'en suis rendu compte euh, plus récemment au cours d'une étude euh, sur la présence des musulmans en Europe euh, au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Euh, même la langue anglaise, par exemple, euh, euh, était connue par euh, toute une série de, euh, de musulmans qui voyageaient en Europe qui pratiquaient du commerce là-bas ou qui avaient été d'anciens captifs euh, en Europe. Et donc on ne peut pas du tout en rester à cette idée d'une Europe ouverte sur les sociétés non européennes qui apprend les langues et euh, des sociétés non européennes et surtout islamiques qui se seraient repliées sur elles-mêmes et sans connaissance de l'Europe. 
Ça, ça ne tient pas la route. Et la lingua franque, d'une certaine façon, c'est un peu le, le chaînon manquant euh, dans ce, ce, ce type de, de, de grille d'interprétation. Euh, alors, euh, pour aller au-delà de la, de la polémique avec, euh, avec Bernard Lewis, euh, en quoi est-ce que étudier la lingua franque, faire réapparaître cette, ligne, cette langue commune utilisée et très largement utilisée. Je pense que ce serait intéressant que vous nous expliquiez aussi sa, sa diffusion. Euh, en quoi est-ce que ça fait sens quand on s'interroge aujourd'hui sur, je dirais, les, les relations culturelles euh, autour du monde méditerranéen Est-ce que, euh, puisque ce matin, il y avait une très belle rencontre euh, autour de la table de Michelangelo Pistoletto, qui nous fait l'amitié d'être dans la salle, euh, il parle de continent méditerranéen. Euh, Est-ce qu'au fond, la lingua franque a été une sorte de, 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 de lien de, qui reliait les différents points, euh, les différentes cités de, de ce continent méditerranéen qui s'est tissé à partir du commerce Ou est-ce que j'extrapole Alors, euh, personnellement, je crois qu'on peut même aller au-delà de la Méditerranée. C'est-à-dire qu'à euh, l'heure actuelle, on prend conscience de plus en plus dans la recherche historique euh, que la Méditerranée, en fait, englobe euh, une grande partie de l'Europe du Nord et euh, aussi les sociétés sub, euh, subsahariennes. C'est-à-dire que euh, si, si on prend comme révélateur l'usage de la langue franque, notamment, on le voit bien, c'est-à-dire qu'on a des témoignages, euh, par exemple, de commerce euh, transsaharien, euh, dans lequel euh, on a des acteurs qui parlent la langue franque et qui sont en rapport avec des négociants euh, européens qu'ils rencontrent éventuellement en Méditerranée. Mais on a aussi euh, toute une présence, par exemple, de Hollandais, de, de, de Britanniques, d'Anglais ou de Britanniques, euh, qui parle également euh, la langue, euh, la langue franque. Donc, ça, ça constitue une langue de communication, euh, principalement entre gens de Méditerranée, mais aussi, euh, aussi au-delà, bien, bien au-delà. Et donc, ça dénote euh, une capacité de communiquer en temps réel sur ce qui se passe euh, chez l'autre. Euh, ça veut dire qu'il n'y a pas de, euh, de temps de, de latence pour la transmission euh, d'un savoir économique, d'un savoir culturel. Euh, je crois qu'il faut penser cette immédiateté dans la transmission, dans l'information sur l'autre, qui va de pair avec l'existence d'un tel véhicule linguistique. Ça veut dire qu'on on pouvait se passer de, des traducteurs, des fameux drogmans Voilà. Alors, ça aussi, c'est un, un point important. Euh, alors, on ne s'en pensait pas tout à fait. On se rend compte que souvent, le travail des traducteurs se fait aussi euh, dans la langue franque. Souvent, c'est un passage, un, un vecteur euh, obligé euh, de, la, de la communication. Sauf que souvent, euh, c'est quelque chose qui a disparu euh, des, euh, des échanges. Par exemple, euh, Lamartine, dans, un voyage, dans son voyage en Orient, a donné la traduction euh, de, de texte, d'un texte euh, dont il, il a acheté le manuscrit en langue arabe, qu'il a fait traduire en langue franque, puis qu'il a traduit lui en français de la langue franque. On a gardé l'original arabe, on a évidemment le texte de Lamartine, mais ce qui a disparu, c'est l'étape intermédiaire euh, euh, en langue franque. Donc il y a toute une partie du Certains travail. Certains même jusqu'à dire que, faute de ces sources écrites, euh, la langue franque est un nouveau mythe euh, de la bonne relation des échanges culturels en Méditerranée. J'ai entendu ça. Euh, oui, ben justement, il faut, il faut pouvoir montrer qu'on a affaire à de l'écrit labile, qu'on a affaire à des phénomènes d'oubli plus qu'à plus qu du mythe. Euh, C'est-à-dire que son historicité, euh, elle, est, elle, est clairement, elle est clairement démontrable. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi elle a disparu des, des consciences. Pourquoi en tant que langue, elle ne rentre plus euh, dans nos catégories, euh, de, dans notre rapport à la langue du XXe siècle euh, et peut-être du XXIe siècle Alors, Ce que vous expliquez aussi, c'est la temporalité de cette langue. Donc, il, euh, il y a une origine un peu là aussi mythique, pas tout à fait établie, liée aux croisades. Euh, et puis, effectivement, le XVIe siècle, la cour et au fond, euh, le temps de la colonisation euh, d'abord, puis de la décolonisation, on fait au fond complètement disparaître euh, l'idée, l'horizon, euh, l'histoire de cette lingua franca. Est-ce qu'on peut revenir sur, cette, sur ces éléments historiques euh, avant qu'on parle de, effectivement des enjeux très contemporains 
Oui, bien sûr. Euh, donc, ça a, été, ça a été une langue commune, et je dirais ubiquiste. C'est-à-dire qu'elle était euh, employée dans, euh, à toutes les, tous les degrés de l'échelle sociale. Donc, on a parlé du port, on a parlé de diplomatie. Euh, on, on en trouve des occurrences euh, dans tout le bassin méditerranéen, plus ou moins nombreuses. Euh, je ne développe pas euh, ce point pour le moment, sauf si vous le souhaitez. Mais euh, donc, ça a été une langue euh, ubiquiste et euh, extrêmement connue. Je veux dire, quand on regarde la littérature du XVIIIe siècle, on se rend compte que, euh, par exemple, Rousseau ou Diderot, que je citais tout à l'heure, s'y réfère comme à quelque chose que tout le monde connaissait. Euh, tout le monde ne la parlait pas nécessairement, mais tout le monde savait ce que c'était. C'est un peu un globiche méditerranéen. Voilà, absolument. Et d'une banalité euh, à pleurer, si je puis dire. Et puis, ça disparaît euh, des consciences. Et ce qui euh, apparaît, ce qui prend la place de la langue franque au XIXe siècle, c'est ce qu'on appelle le sabir, qui fait sens dans un contexte colonial et qui n'est plus du tout... Euh, Alors, qu est quelle est la différence, justement Voilà. Donc, il y a une différence euh, technique, c'est-à-dire que la langue franque était une langue euh, bilatérale, donc parlée par toutes les, les parties, euh, par, parlée des, euh, qui n'était pas la langue d'un groupe en particulier, alors que le sabir va devenir la langue de l'indigène. C'est une langue euh, unilatérale et c'est ce qu'on pourrait dire une langue d'impuissance. Le sabir, c'est la langue du colonisé euh, français qui, qui essaye de parler français ou qui essaye de parler anglais parce qu'il y aura le même phénomène euh, dans les colonies euh, britanniques et, et qui n'y arrive pas et qui donc inventerait une espèce de, euh, de franc arabe, euh, pour le, le cas donc, euh, des, des sabirs à dominante Et considéré comme une langue extrêmement dégradée, au fond, de, voilà. ce et qui n'est pas le cas de, de la lingua franca. Ce qui n'est pas le cas de la lingua franca, dont on perçoit bien, dont les, les contemporains, les locuteurs, perçoivent bien qu'elle est une langue de convention. Alors que le sabir est donc une langue euh, d'impuissance, que le maître blanc reprend à son compte pour se mettre à la portée de son interlocuteur indigène. Mais ce qui explique cette transition, c'est donc le contexte colonial, ça va être la valorisation de la langue française dans les colonies françaises en tant que langue de culture, c'est l'arrivée en force de la notion de langue de culture, mais ça va être aussi une évolution plus générale et, et pas vraiment lié à la question coloniale, euh, qui est le nationalisme et la question euh, du nationalisme par la langue. Alors, justement, le nationalisme par la langue, ça peut être expliqué aussi l'autre temps de disparition de, de la lingua franque, qui est le temps de la décolonisation. Parce que là aussi, euh, la coupure, la réappropriation euh, des, des langues euh, euh, supposées de ne pas mettre en valeur une, une possible langue commune. Voilà. Alors, c est, c est, il y a effectivement cet enjeu, mais on le voit dès le 19e siècle. C'est-à-dire que, euh, là, je pourrais prendre l'exemple de, de la Grèce, par exemple, euh, qui se libère de la domination ottomane. Euh, la Grèce, euh, les Grecs se mettent à épurer leur langue, non seulement des apports euh, turcs, mais aussi des apports italiens. C'est-à-dire qu'il y a la notion d'un nationalisme lié à une pureté de la langue ou une volonté de purifier euh, la langue. Et donc, euh, les langues du type de la langue franque, qui sont des langues composites, euh, non plus courtes, euh, apparaissent comme des langues bâtardes euh, et ne peuvent plus du tout euh, euh, faire concurrence sur le plan fonctionnel euh, à, à des langues de, de prestige, qui peuvent être le français, mais aussi l'arabe littéraire, euh, que, les, euh, euh, que les orientalistes françaises se mettent à apprendre d'ailleurs dans ce moment et, et à enseigner. Et alors effectivement avec la question de la décolonisation, euh, le, le problème se, se, se fait de, de penser la langue sur le mode duel qui n'est plus le mode de la rencontre mais le mode justement du déchirement entre deux langues, le français, l'arabe euh, et le problème de, 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 cette, de cette douleur du partage et non pas euh, la joie de, de la rencontre et de la créolisation. Alors, ce, ce temps de, de, effectivement, de constitution de, de, des États-nations, 
euh, qui a été un fond, un temps d'une très grande violence euh, autour de la Méditerranée, qui a commencé peut-être avec euh, la, la création de, de l'état-nation turc, et on pense à Smyrne en 1922, euh, euh, l'expulsion, l'incendie de Smyrne et l'expulsion des, euh, des Grecs, euh, dont nous parlait euh, Calypso Nicolaïdis. Puis ça va peut-être jusqu'à 1962 euh, et l'indépendance de, de l'Algérie. Euh, on a ces processus politiques d'unification euh, politique et linguistique. Euh, et donc tout cet aspect de, 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 de culture commune qui semble euh, se, se disparaître, se fragmenter euh, autour de, de la Méditerranée. Est-ce que c'est une temporalité qui vous paraît juste et, que, et maintenant, à partir de cet euh, horizon euh, de construction d'État-nation, euh, nous sommes à nouveau dans des, des paradigmes différents. Je m'achemine petit à petit vers les réalités très contemporaines. Oui, ce que je euh, comment, on, oui. comment, on se, com comment la langue, oui. la lingua franque fait sens pour nous, euh, chemin faisant Voilà. Alors, euh, c'est vrai que les années de la décolonisation ont été des années d'un rapport extrêmement douloureux, doloriste à la langue euh, autour de, de la Méditerranée. Il y a eu vraiment une souffrance euh, par la langue, dans la langue. Euh, euh, si on regarde toute la littérature, littérature maghrébine de langue française, c'est très sensible. Enfin, toute la production littéraire est... Mmh. est le fameux le, butin de guerre, comme disait Kadé Biassine. Le butin de, de guerre. Donc, pour moi, la langue franque, le message dont la langue franque pouvait être porteuse, c'était aussi cela, c'était aussi de pacifier le rapport à la langue, euh, de sortir de cette souffrance euh, de, de la langue impure, euh, de, de l'emprunt imposé, etc., et de retrouver un rapport plus ludique aussi, plus joyeux euh, à la langue, euh, dont la lingua franca, me semble-t-il, est, est, est porteuse. Donc, euh, déjà, je dirais, alléger un petit peu... Euh, le pathos linguistique. Euh, voilà, le, le fardeau et, et le pathos linguistique, qui est un pathos sincère, hein, euh, véritablement ressenti. Mais alors, ce qui me, me fait plaisir, c'est qu'il me semble que nous sommes en train de sortir euh, de toute façon euh, de ce rapport si difficile à la langue. Et euh, il me semble que depuis quelques années, comme on peut l'observer euh, à travers, euh, à travers euh, les radios euh, de langue arabe, notamment... Il y a les jeux de langue qui se voilà, manifestent tout le temps. Il y a un rapport beaucoup plus euh, décomplexé euh, à la langue française, mais aussi à la langue anglaise, il euh, y, y a une plus grande mixité euh, linguistique qui est aussi liée au, au phénomène de traversée de la Méditerranée, au phénomène des migrations, euh, à la présence de jeunes générations qui ont un rapport beaucoup plus euh, décomplexé aux, aux, aux langues. Et ce qui me paraît tout à fait emblématique, bah, c'est ce fameux slogan des, des révolutions, « Dégage ». Euh, qui sans problème a été inscrit euh, en langue française, prononcé en langue française, traduit aussi euh, en arabe, mais qui est repris y compris en Égypte, dans un pays qui n'est pas majoritairement euh, francophone. Et donc c'est un rapport euh, là véritablement euh, libéré euh, à la langue française euh, euh, qui s'impose. Alors, dans, dans, dans ce livre, à un moment, vous, dès l'introduction, on vous dit, à propos de l'enjeu de la lingua franque, parler une même langue n'est en aucun cas parler d'une même langue et encore moins d'une même voix. Alors, j'aimerais bien que vous nous avanciez un peu sur cette, cette histoire parce que, effectivement, parler une même langue, ce n'est pas parler d'une même voix. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, la référence à la lingua franca comme euh, possible langue commune entre les cultures méditerranéennes dans le très contemporain d'aujourd'hui Est-ce que se référer euh, à une lingua franca du 21e siècle a un sens euh, Est-ce que c'est une mythologie qui permettrait de reconstituer une unité qui n'existe pas ou trouver un véhicule enfin, voilà. Quel est l'enjeu du rapport à la lingua franca, non pas dans le débat historiographique, ou, oui, oui. Euh, mais dans l'enjeu contemporain du contact entre les cultures, du débat sur les métissages, sur la pluralité euh, voilà. En quoi est-ce que ça peut nous aider, ce rapport à la lingua franca, pour penser, au fond, les échanges culturels méditerranéens contemporains alors, à titre personnel, je préfère parler de contact entre les sociétés que de contact entre les cultures, euh, justement parce que euh, je pense qu'on peut penser, euh, il me semble qu'on peut penser dans une certaine mesure un continuum des cultures. Quand je dis continuum, euh, euh, ce n'est pas le postulat d'une société méditerranéenne, d'une culture méditerranéenne, c'est l'idée que des sociétés en contact, adjacentes, euh, contiguës, ont nécessairement quelque chose en commun. 
parce qu'il y a nécessairement, euh, au, fil de, au fil des siècles, euh, des dizaines et des centaines de milliers de gens qui sont passés de l'autre côté ou qui ont vécu dans une osmose. Voilà, on est dans une forme, je dirais, de consubstantialité. Euh, des, euh, des cultures, il y a quelque chose de commun, nécessairement commun, ce qui ne veut pas dire que tout est commun. Sur cette base-là, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord euh, sur un plan géopolitique, sur un plan politique, sur un plan euh, religieux, on peut être dans un désaccord profond pas forcément plus profond que des désaccords internes. Je veux dire, les, les, les clivages entre euh, catholiques et protestants, entre euh, euh, les, les clivages avec l'orthodoxie, etc., ont été au moins euh, aussi euh, importants euh, que les conflits euh, avec euh, l'islam. Mais quoi qu'il en soit, le, la notion reconnaître le conflit, c'est quelque chose qui me paraît être important. On, on peut, on doit accepter euh, de vivre dans une situation de désaccord, de, de conflit. Euh, ça n'empêche pas qu'on pense en même temps le, euh, le continuum des sociétés, le, le fait qu'il qu y ait des possibilités d'être dans le même, d'être identique, de penser euh, de manière identique, euh, d'avoir les mêmes références euh, et en même temps d'être adversaire. Alors, est-ce que c'est une langue commune que vous avez pu, euh, nouvelle lingua franca, politique, culturelle, sociétale, que vous avez pu observer de près en Tunisie, puisque vous êtes penché sur votre, votre pays, votre, ou votre premier pays ou deuxième pays, je ne sais pas, en tout cas vous êtes des deux, euh, et comment euh, euh, vous lisez ce, au fond euh, euh, ce qui est advenu en Tunisie, qui change, qui a été déclencheur de moments extrêmement importants euh, et qui, euh, au fond, euh, euh, vous a beaucoup surpris euh, à la fois dans, dans, dans l'événement politique et qui a beaucoup surpris aussi dans, la façon, dans les catégories euh, qui nous permettaient de, de, de regarder la Tunisie comme si euh, la stabilité était euh, perpétuelle, d'une certaine façon. Il y avait des, on avait installé des catégories, et c'est ce que vous essayez de, fond, de, de changer dans votre de lecture de, je dirais de, du, du printemps en hiver en, en Tunisie, et qui euh, bon, est, est là sous nos yeux. J'aimerais qu'à partir de cette expérience de réflexion de la lingua franque, on, on aille sur l'actualité tunisienne, et en même temps le recul historique qui est le vôtre pour lire cette société. Et vous avez pris le temps d'écrire un texte assez long et très fouillé euh, sur la situation en Tunisie. Jocelyne Daclia. Oui, sur, sur cette question de, de ce qui, de ce qui, ce qui s'est révélé de, de commun, euh, et je, je crois, je, personne ne peut dire que la révolution était prévisible. Ça, je crois que véritablement tout le monde a été surpris. Personne ne pouvait euh, anticiper euh, l'événement. Mais euh, ce, ce rapport décomplexé à la langue que j'évoquais tout à l'heure, euh, qui fait qu'il paraît naturel de dire « dégage ». Euh, donc ce, ce rapport trivial et familier à la langue française, ça me paraît être justement euh, le signe d'une forme de prise de distance euh, par rapport à la France, mais aussi d'un rapport plus, euh, plus libre finalement. Il y a un effet et, de génération aussi, non Il y a un effet de génération certainement. Mais en tout cas, les mots d'ordre de la Révolution euh, ont, été, euh, ont été des mots d'ordre universalistes, ont été liberté, ont été euh, dignité. Euh, démocratie dans, dans un second temps, si on, si on peut dire. D'abord, liberté, dignité, anticorruption, des valeurs donc universelles et euh, qu'on a voulu comme telles. C'est-à-dire que euh, il n'y a pas eu euh, d'appel d'emblée à une spécificité culturelle. Euh, il n'y a pas eu de révolution euh, euh, qui se serait faite au nom de l'islam euh, ou au nom de quelque chose de particulariste, de singulier, euh, que euh, il y ait par la suite euh, donc euh, euh, référence à une culture spécifique, c'est tout à fait possible, euh, mais c'est tout à fait même avéré euh, à l'heure actuelle. Mais euh, ce qui a porté le souffle de la révolution, ça a été euh, véritablement une revendication euh, universaliste. Et, et, et pour ça, je pense qu'on peut se référer à une forme de langue franque politique euh, et une forme aussi de maturité politique, je dirais. C'est-à-dire qu'on n'était pas du tout dans un décalage culturelle, mais dans une forme d'immédiateté euh, 
euh, de, euh, de l'intelligence du politique. En utilisant, effectivement, on l'a beaucoup dit, euh, les, les nouvelles te technologies de, de l'information, Facebook, Twitter, etc., mais euh, peut-être un peu, un peu mais trop qui était, dit. Qui étaient des symptômes, je dirais, qui étaient des symptômes et non pas, euh, et non pas la cause, euh, de toute façon. Euh, qui ont été les moyens, euh, les transmetteurs, mais, mais que je vois personnellement comme des symptômes plus que comme euh, les causes de, euh, de la révolution. Et donc, alors que nous étions dans un moment extrêmement culturaliste, alors que nous étions dans, dans un moment euh, où on pensait euh, la politique, la géopolitique sur le mode du choc des civilisations, euh, eh bien justement, ces révolutions nous ont prouvé que l'inverse euh, était, euh, était avéré. Déjà, je crois que euh, la décennie qui s'est écoulée avait quelque peu ébréché euh, la thématique du choc des civilisations, qu'on qu voyait que ça ne permettait pas de comprendre ce qui était en train de, euh, de se passer. Mais là, véritablement, je pense qu'on doit, qu doit changer de paradigme. Justement, changement de paradigme, est-ce que ce qui s'est passé en Tunisie, puis en Égypte, et puis ce qui... Euh, se, se diffuse dans, dans tout le monde arabe avec des situations extrêmement différenciées, plus ou moins violentes selon les, les contextes. Est-ce que justement, avec le recul de l'historienne que, que, que vous avez, est-ce que euh, c'est une... On peut par, parler d'un bouleversement profond, de, de catégories qui ne, sont, qui ne sont plus les mêmes et qu'au fond, pour appréhender le monde méditerranéen contemporain, il faut avoir une intelligence de cette lingua française du 21e siècle est en train de circuler à travers les nouvelles technologies, ces nouvelles générations, ou est-ce qu'on n'est pas en train de se raconter une histoire euh, euh, qui nous ferait plaisir et qu'au fond d'autres euh, forces sont à l'œuvre euh, Comment est-ce que vous lisez ces éléments oui. qu'on voit point de façon assez contradictoire malgré tout Alors le lien que je verrai avec la lingua franque, c'est que ça nous oblige à penser ces sociétés sous le signe du même. C'est ça le, le point fort. C'est-à-dire que, euh, au contraire, qu dire par là ce que je veux dire, c'est qu'on s'était enfermé dans une histoire. Peut-être qu'on est en train de se raconter une belle histoire, euh, euh, mais peut-être qu'en y croyant très fort et en la soutenant très fort, on va l'aider à devenir. Euh, en tout cas, moi, je m'y emploierais. Mais euh, de toute façon, on était dans une illusion. On était en train de s'enfermer dans une histoire euh, qui était l'histoire du despotisme oriental, qui était l'histoire euh, d'une altérité politique radicale. C'est-à-dire qu'on voulait, on voulait croire que ces sociétés étaient différentes de nous, euh, qu'on avait beau être en contact, euh, en, en osmose, en interaction, que sais-je, euh, depuis des siècles, euh, ils étaient euh, et ils devaient rester dans une altérité radicale. Il y avait un « eux » et « nous ». Il, euh... il y avait un « eux » et « nous » qui avait été renforcé donc, euh, depuis 10-15 ans euh, par toutes, euh, toutes les barrières contre l'islam, euh, contre l'islamisme, par la crainte d'un terrorisme euh, à base islamique, qui avait euh, érigé donc euh, toute une série de, de murs, et, et très concrètement, je crois que était en cause aussi le processus de redéfinition de l'Europe, de reconstruction et d'élargissement de l'Europe, euh, qui avait justement euh, euh, induit toute... Euh, toute une série de, euh, de recentrements, euh, l'idée d'une résurrection d'une identité européenne à base chrétienne contre, euh, contre l'islam. Et donc on était dans toute une série d'illusions euh, mais aussi d'opacité, c'est-à-dire qu'on ne, euh, ne voulait pas voir. On voulait voir ce monde comme un monde stable, euh, sous des régimes politiques euh, forts euh, et donc un monde sans histoire dans tous les sens du terme, qui n'évoluait pas, euh, où la démocratie ne faisait pas de progrès, où les gens ne, ne bougeaient pas, finalement, ne demandaient qu'à manger euh, et être logés, et puis sans, sans aspiration politique euh, véritable. Mais je crois que c'était une véritable cécité, euh, y, compris des, y compris des médias euh, et des analystes, euh, des analystes politiques. Sans parler des acteurs politiques Bien sûr, des deux côtés de la Méditerranée. Alors, euh, à partir de, de, de cette lecture de, de, de la situation en Tunisie, euh, comment est-ce que vous euh, voyez, euh, le, par exemple, est-ce que le, la mort de Ben Laden euh, 
euh, est un, un acte final d'une histoire. Et comme le dit euh, Olivier Roy, euh, on est entré dans un monde post-islamiste euh, et qu'au fond, euh, euh, la pluralité des relations, des échanges culturels, euh, qui euh, au fond était l'expression le, de cette lingua franque, est peut-être à nouveau euh, d'actualité pour le XXIe siècle. Ça, c'est une question plutôt pour un politologue. <rire> Moi, je vous rappelle que je suis euh, historienne, plutôt spécialiste du passé, donc je peux plutôt essayer de comprendre pourquoi on n'a pas vu euh, ce qui était en train de, euh, de changer et pourquoi la, le régime tunisien a beaucoup joué, notamment, euh, de, cette, euh, de cette stabilité. Pourquoi il y avait une sorte de, de chèque en blanc qui avait été donné au, au gouvernement euh, tunisien Pourquoi euh, à, à une heure ou de vol de, 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 de la France, deux heures de vol maximum, euh, on, on a pu laisser subsister une telle dictature, une dictature aussi caricaturale, euh, pendant, plusieurs, euh, pendant plusieurs décennies. Alors, euh, la révolution, euh, le, la, ce processus révolutionnaire, moi, j'ai tout de suite pensé à, à un 11 septembre en positif. Euh, donc, un choc, mais un choc positif, euh, le, le renversement. Ben Laden, évidemment, on peut le, la, sa mort, on peut la prendre comme euh, aussi la, la, fin la fin. Voilà, exactement. Je, je serais incapable, honnêtement, de faire des, des prédictions. Ce qui m'apparaît, c'est que euh, cette situation nouvelle fait peur et que la première réaction euh, qui s'est fait jour en Europe, ça a été « mais où sont les islamistes ?» euh, Comme s'il n'y avait de moteur politique possible euh, que par les islamistes dans ces sociétés. C'est-à-dire qu'on a tout de suite cherché euh, où ils étaient cachés, comme s'ils avaient été les seuls à pouvoir euh, euh, faire bouger cet état de choses. Et effectivement, euh, l'une des raisons de l'appui la, de qui a été apporté à ces dictatures, ça a été que c'était ça ou, ou les islamistes. Il n'y avait pas de potentiel démocratique reconnu. Les démocrates étaient considérés comme finalement un épiphénomène ou des gens sans ancrage réel dans la société. Alors ce que je, ce que je vois, c'est que pour le moment, on ne sait pas ce que représente véritablement l'islamisme en Égypte. Enfin en Égypte, on le voit mieux puisqu'ils ont une présence organique. Ils se sont substitués en partie à l'état déficient. Euh, en Tunisie, c'est plus difficile de, de le savoir, mais en tout cas, les premiers sondages euh, d'opinion qui ont été euh, effectués leur, do leur donnent une part euh, de manière surprenante euh, assez faible dans les intentions de vote. Alors on verra ce que seront les votes, mais pour le moment, ça tourne autour de moins de 15%. Non, je ne voulais pas vous transformer en politologue ou en, 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 en prévisionniste de, de l'avenir de, de ces régimes politiques, mais au fond de, de reprendre à travers euh, la connaissance de ces sociétés que vous avez sur le temps long, euh, d'essayer de, de, de comprendre un peu où ça va. Parce que c'est vrai que, euh, comme dit Milan Kundera, quand on vit une époque, on la vit dans le brouillard. C'est-à-dire qu'on on a du mal à se situer et, et au fond, on cherche des boussoles, on cherche des éléments de, de lecture de ce temps de cette époque qui se passe sous nos yeux et, et qu'est-ce qui se passe vraiment euh, Et c'est vrai que bah, des analystes comme vous qui, à travers le temps long, ont des, des grilles de lecture, euh, peuvent nous permettre d'éclairer des, des pans de, de ces sociétés. Et au fond, quand on se pose des questions de, de lieux culturels, comme un musée qui se crée, comment est-ce qu'on est en prise avec ces mouvements-là Comment est-ce qu'on on fait une place Qu'est-ce qu'on voilà, qu qu peut aujourd'hui, à partir de l'Europe pour voir cette recomposition de, de ce monde de méditerranéen au sud et à l'est se faire, euh, qu'est-ce qui euh, peut se faire D'autant plus qu'il y a un paradoxe, euh, ce que je disais ce matin, il y a un paradoxe, c'est qu'on a l'impression que le monde arabe s'ouvre et que l'Europe se ferme. Absolument, c'est-à-dire qu'on pourrait euh, estimer que justement euh, ce, ce moment de démocratisation euh, était attendu, euh, espéré par l'Europe euh, et qu'elle devrait se, se réjouir justement euh, qu'on accède enfin à, à, cette, à cette langue commune qui est la langue de la démocratie et, et la réponse est totalement euh, paradoxale. Euh, ce, ce soutien militaire qui a été apporté par la France à la révolution libyenne euh, il est tout à fait curieux de, de voir qu'on euh, n'en tire pas toutes les implications, c'est-à-dire que qui dit guerre dit réfugié. Euh, on ne peut pas à la fois euh, provoquer euh, 
Euh, donc c'est cette guerre et en même temps euh, refuser d'accueillir des réfugiés sur le territoire euh, français le, ou sur le, le territoire européen. Le ministre des Affaires étrangères euh, en, tunisien qui était de passage en France expliquait qu'ils avaient accueilli 150 000 Libyens. 150 000 Libyens et plus tous les réfugiés euh, euh, de divers pays euh, qui étaient si nombreux en, en Libye. Je crois qu'il a été estimé qu'entre l'Égypte et la Tunisie, 725 000 euh, réfugiés ont quitté la Libye. La Tunisie en a accueilli plusieurs centaines de milliers plusieurs centaines de milliers et euh, donc euh, il est très dur pour les Tunisiens de voir que 10 000 euh, ou 20 000 euh, euh, réfugiés euh, en Europe peuvent poser euh, problème. Euh, bon. Alors que dans le même temps, il y a aussi un mouvement de retour de Tunisiens euh, qui se réjouissent de la révolution et qui veulent euh, finalement euh, essayer de, de faire leur vie en Tunisie. Donc tout ça montre bien qu'il y a des phénomènes d'altérité qui résistent au discours finalement, qui résistent aux faits et qu'il faut envisager sur le temps long. Et l'avantage d'être historien, c'est que c'est vrai, on voit les choses sur la longue durée, c'est-à-dire qu'on a, on a conscience qu'une euh, révolution, ce n'est pas quelque chose qui se fait en trois mois, euh, c'est quelque chose qui peut se faire sur 20 ans qu'il faut voir les processus dans le temps long. Et moi, je crois qu'il y a eu des, un processus irréversible et que même si euh, tout ne se passe pas euh, de manière euh, idyllique dans les mois ou les années à venir, en tout cas, euh, quelque chose s'est euh, cassé. Il y a une page qui a été tournée et maintenant euh, une nouvelle page qui est à, qui est à construire. Et ça, il faut qu'il y en ait une conscience qui se fasse en Europe. Et c'est là qu'un musée est important. C'est là qu'effectivement, je crois qu'il y a un travail pédagogique qui peut se, se faire. Au-delà des discours, il y a des choses qui passent par les images, par les objets, par la culture matérielle, par des témoignages, par, par l'art. Je crois qu'il y a quelque chose de sensible dans un musée qui peut toucher plus que des discours politiques ou des discours scientifiques qui essayent de convaincre. Eh ben, C'est une belle conclusion. <rire> Merci, Jocelyne Laclaire. Je crois qu'à travers euh, ce parcours autour de la lingua franque dans le temps long et euh, sur les enjeux plus contemporains euh, à partir de, de la Tunisie, euh, j'imagine que ça doit susciter quelques interrogations, réactions euh, dans, dans la salle. Donc, euh... Pour le... Le mot dégage, est-ce que quand même, ce n'est pas une, une citation, enfin, ça va dans le sens que, de, que vous avez dit, mais il me semble que pour aller jusqu'au bout dans le dialogue diplomatique ou pas diplomatique, enfin de la liberté de la langue orale, c'était dégage pauvre con et c'est devenu dégage en réponse, en miroir, en effet miroir, on pourrait dire, de, de la rue et, et avec une revendication de dignité pour aller jusqu'au bout. Et le mot dignité est aussi une réponse au pauvre con, là, pour le coup. Et donc, euh, un lien entre les dominés de, de, des oui. pays occidentaux du Nord, disons, et les pays du Sud, et que ça va... Une nouvelle diplomatie orale, de, de, voilà, de la langue orale, Alors, pour aller jusqu'au bon, bout. Si et à je... l'inverse, le mot « ropsi », qu'on entend à Marseille, pour parler de... de de l'arabe blanchi par l'Occident, on va dire, qui, qui, qui aurait perdu sa, sa, son arabité en, en la masquant, mettons, dans le, enfin voilà, comme oui. mot à l'envers, qui est dans notre langue à nous, là, pour le coup, côté marseillais, je veux dire. Oui, je vous remercie. Alors, la citation dans le texte, si je peux me permettre, je crois que c'est « casse-toi ». <rire> euh, qui n'a pas été repris comme tel, mais euh, l'expression effectivement a été renvoyée à Boris Boyon, euh, ambassadeur de France, euh, qui a commis donc un certain nombre de maladresses dès son arrivée en, en Tunisie. Donc l'expression est bien, est bien connue euh, des Tunisiens, mais aussi des Algériens, des Marocains, qui suivent de très près tout ce qui se passe euh, en France, bien sûr, euh, par, euh, par la télévision, qui ont toujours suivi la vie politique française euh, par, euh, par la télévision, au point que euh, on a pu, enfin, certains politologues ont pu développer la thèse d'une démocratie par substitution, euh, d'une démocratie de compensation. Euh, bon, je pense que c'est aussi une forme de pédagogie démocratique euh, qui explique que, que les gens ont si vite euh, la maîtrise des, des outils, savent comment ça se passe, savent ce que c'est qu'une proportionnelle, une majoritaire, etc. Pour en revenir à la question euh, euh, linguistique, je crois qu'effectivement, on est dans des phénomènes absolument croisés et on sait bien que euh, dans, dans les banlieues, 
des grandes villes françaises notamment, il y, a toute, euh, il y a toute une imprégnation de la langue arabe, mais aussi une réinterprétation euh, de, de la langue arabe qui, qui passe dans le français. C'est-à-dire qu'on assiste à des formes de, de franc arabe euh, ludiques, mais qui ont aussi une portée de revendication euh, euh, politique. Donc c'est une sorte de, de nouvelle lingua franque, hein, quelque chose de cet ordre Oui, alors... Techniquement, c'est plutôt ce qu'on appelle de l'alternance codique, euh, code switching, euh, code mixing en anglais, enfin du mixage des langues, euh, des emprunts euh, réciproques, mais on peut voir ça aussi euh, comme une forme de, de, de langue franque, oui. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame Daxias. Je vous avais vu, je ne sais pas bonsoir. si vous en rappelez, on s'était vu aux archives départementales. Vous avez tenu une conférence. Je voudrais revenir sur la lingua franque, en fait, en vous posant une question. Euh, Est-ce que vous ne pensez pas que le déclin, il serait plutôt lié au déclin de l'Empire ottoman C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y avait plus, de l'autre côté de l'Europe, une force, euh, une puissance qui était capable de lutter contre les puissances européennes, euh, cette langue qui était une interface, en fait, à l'arrivée des Français... Et à la colonisation française, en fait, elle a perdu euh, sa légitimité, ou, puisque c'est le français qui remplissait ce, cette fonction de langue euh, intermédiaire, et donc euh, et ce qui a fait qu'elle s'est transformée en sabir. Franchement, je, je ne pense pas. Il y a ce facteur euh, politique euh, qui fait que euh, l'Empire ottoman ne fait plus peur, inspire une forme euh, de condescendance, un petit peu de mépris, et donc amène à se moquer euh, de la langue des Ottomans. Mais euh, je crois que c'est un facteur linguistique beaucoup plus général, c'est-à-dire qu'on observe le même phénomène au Maroc, par exemple, qui n'est pas sous domination euh, euh, ottomane, et puis la langue franque était parlée aussi dans l'océan en indien, était parlé aussi euh, euh, dans, dans des, des comptoirs qui n'étaient pas sous domination directe de l'Empire euh, euh, ottoman. Donc je ne ferai pas ce lien de manière si immédiate. Pour moi, c'est quand même euh, lié aussi à euh, bon, une forme d'infériorité des sociétés non européennes, peut-être de manière plus générale. Est-ce que la Révolution française a eu un impact sur la, la, la je pense disparition que, du, je pense du, que de vous la avez, Je pense que vous avez raison. Euh, C'est-à-dire que, moi, il me semble personnellement que euh, la Révolution française a été un moment de basculement majeur en Méditerranée. Euh, la Révolution est le phénomène des Lumières de manière plus générale, mais euh, avec, euh, avec euh, sa conclusion euh, euh, révolutionnaire. Est-ce est qu'on peut justement développer cette question parce qu'elle nous sûr, importe beaucoup Elle est tout à fait importante, tout à fait essentielle. C'est-à-dire qu'on euh, était dans un, une sorte de système, je ne veux pas dire stable, mais équilibré. Euh, il, y avait, euh, il y avait la guerre de course de part et d'autre, il y avait des épisodes violents de manière récurrente, euh, de temps en temps les Espagnols venaient bombarder les côtes algériennes, ou les Français les ont bombardés aussi. Euh, il y avait régulièrement euh, donc des comptoirs, euh, des comptoirs euh, maghrébins qui étaient possession française, euh, anglaise, espagnole, portugaise. Donc il y avait un système de d'agression réciproque, disons, mais tout bascule après la Révolution française avec l'expédition d'Égypte, qui, pour une fois, ce n'était pas la première de ces expéditions, mais pour une fois, ça se faisait au nom de la civilisation et au nom de valeurs universelles dont l'autre aurait été dépourvu, ce qui n'était pas le cas euh, auparavant. Et donc là, je pense qu'on est euh, sur un changement euh, majeur où l'une des parties... Euh, se, se met à euh, prétendre incarner euh, l'universel. Il y a effectivement à ce moment-là, on en a pas beaucoup parlé avec Henri Laurence quand il est venu, puisque c'est évidemment son sujet, l'expédition d'Égypte, et puis que c'est un peu au cœur de, de l'exposition euh, du oui. musée. Euh, revenons un peu sur cette, cette, la dimension des lumières, de cette idée de civilisation. Comment ça a circulé, peut-être jusqu'à aujourd'hui, parce qu'au fond, il euh, euh, y a des réappropriations euh, et, et, qui, euh, qui me font penser quand même que, que cette, cet héritage-là n'a pas, pas tout à fait disparu, justement, du rapport à l'universel. Même si oui. euh, on voit bien qu'en Égypte, euh, il y, y a tout le discours sur l'installation des savants de l'Institut d'Égypte et le cortège qui a accompagné euh, Bonaparte, mais qu'en même temps, euh, oui. la violence de la conquête, elle est là et, Alors, et pleinement. Alors, je crois qu'il faut distinguer la violence de la conquête et la découverte de l'autre, ou la découverte de l'altérité. Ce n'est pas la même chose. Il y a un choc de la conquête qui n'est pas nécessairement un choc de l'altérité. Euh, 
on a pu le lire après coup comme une découverte d'une société inconnue, etc. Mais moi, je pense que là, il faut réécrire l'histoire. C'est-à-dire qu'on n'était pas du tout dans une situation du type la conquête de l'Amérique. On débarque et on découvre des gens dont on ne savait rien, qui ne nous connaissaient pas et qui ont tout à apprendre de nous. Ce n'était pas du tout ce cas de figure. Au contraire, et là, je crois qu'il faut sortir d'un schème historique, donc d'un monde musulman en plein déclin, en pleine atonie culturelle. Au contraire, les historiens, par exemple, de la franc-maçonnerie, savent bien qu'il y avait des francs-maçons sur la rive sud de la Méditerranée qu'il y avait des gens qui appartenaient aux mêmes loges maçonniques. Il y avait de toute façon des relations de sociabilité, ne serait-ce que par le commerce. Il y avait des liens d'amitié qui faisaient que des commerçants marseillais, par exemple, logeaient chez des partenaires à Alger. Donc les uns apprenaient la langue de l'autre, etc. Il y avait des conversions religieuses qui s'effectuaient aussi par ces réseaux de sociabilité et d'amitié. Et donc il faut réintroduire toute cette familiarité, qui est aussi une familiarité intellectuelle, et culturelle. Et donc personnellement, je pense qu'il y avait quelque chose de commun dans le mouvement euh, des Lumières. Et c'est pour, pourquoi, à titre personnel, je suis assez euh, agacée, je dois dire, par euh, les, les ouvrages du type euh, de ceux de Malek Shebel, Pour un islam des Lumières, etc. Parce que c'est l'idée, ou, ou même euh, Abdel Wahab Medeb, c'est l'idée qu'il y aurait eu un retard euh, du monde musulman qui devrait se mettre à l'heure des Lumières. Alors que ce qui est peut-être envisageable, euh, mais là il faut travailler, hein, euh, conduire des recherches, ce qui est peut-être envisageable, c'est un processus intellectuel de familiarité, euh, euh, d'idées communes qui aurait été interrompu, au contraire, par, euh, par la colonisation. Voilà, je, bonsoir. Pour ce qui concerne bonsoir, euh, le, le rôle de la Révolution française, est-ce que vous ne croyez pas que c'est plutôt euh, l'avènement de l'État-nation qui a tué toutes les langues vernaculaires particulière, maternelle, au profit d'idiomes qui sont fortement idéologisés. Oui, ce sont des processus qui, qui, vont, qui vont ensemble, puisque l'avènement des Lumières, c'est aussi l'apologie justement de, de la nation. Euh, et la, la mise en cause de, de la langue franque, il y a eu tout un débat au 19e, est-ce que c'est une langue, est-ce que c'est pas une langue, etc. C'est concomitant de tous les débats sur, euh, sur l'Occitan, sur le Provençal, enfin sur toutes les langues euh, régionales. C'est le moment où euh, on opère un tri entre les langues à part entière et, et celles qui ne sont pas euh, à part entière. Donc effectivement, je, je, je crois que c'est un même moment, oui. Une force homogénéisatrice euh, oui. de, de l'État-nation et, et de, de ce point de vue-là, la Révolution française a été aussi un, un choc, pas simplement sur les provinces françaises et sur leur langue et leur rapport à la langue, euh, la France des terroirs, hein, comme disait Eugène Weber, mais aussi sur euh, le, le, différentes provinces de Méditerranée qui sont, qui ont, sont rentrées en interaction avec, euh, avec ces idées euh, révolutionnaires. Parce que Là aussi, on, on a constaté une propagation de, de ces idées assez, assez fortes, finalement, au-delà d'expéditions d'Égypte. Euh, de la révolution française en Méditerranée Est-ce que... Euh, il y a eu de toute façon euh, un rôle de la rive sud de la Méditerranée comme terre d'accueil de différents mouvements révolutionnaires. Ça aussi, c'est quelque chose euh, qu'on peut retenir. C'est-à-dire que euh, ces sociétés ont vécu en phase avec ce qui se passait de l'autre côté. Elles ont accueilli notamment au moment des révolutions italiennes quantité de, de réfugiés, euh, mais il y a eu aussi des débats politiques au moment de la Révolution française. Euh, donc, ne serait-ce que de, sur ce mode, euh, il y avait en temps réel euh, une manière d'être ensemble, une manière de partager ces débats. Au fond, ce que vous nous expliquez, c'est que sur le temps long, il y a des, de nombreuses formes de connexion entre les différents lieux qui forment ce continent méditerranéen. De, de connexion et pour reprendre l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure, de, de continuité, euh, de continuum qui n'empêche pas, je le répète, euh, euh, qu'il puisse y avoir en même temps euh, euh, des accords ou adversités politiques sur différents points. Euh, comme il s'agit d'une langue euh, non écrite et d'une langue disparue, euh, j'aimerais savoir ce qu'on en connaît encore du vocabulaire, de la syntaxe, de la grammaire et d'autre part, sur quel type de documents historiques vous avez pu travailler Parce que j'imagine que ça ne doit pas être facile d'en repérer les traces à travers les archives. 
Oui, je vous remercie pour cette question. C'est un point euh, effectivement important que nous n'avons pas euh, précisé au cours de, euh, de notre euh, échange. Euh, donc, c'est une langue euh, qui n'est pas écrite en ce sens qu'il n'y a pas d'ouvrage rédigé en langue franque avec des exceptions euh, fragiles. J'ai évoqué tout à l'heure ce texte que euh, Lamartine euh, avait traduit de la langue euh, franque, euh, qui elle-même était une traduction euh, de l'arabe. Donc je crois qu'il y a eu de l'écrit volatile, mais pas de l'écrit destiné à, à rester. Euh, mais donc nous connaissons la langue franque par des citations, par des témoignages indirects, par euh, des descriptions ou par des, euh, des, des dialogues qui ont été transcrits euh, par les acteurs de, de l'époque, par exemple par des diplomates ou par euh, d'anciens euh, d'anciens captifs euh, qui racontent leur vie, qui racontent leur mémoire et qui euh, restituent des, des échanges un peu saillants euh, tels qu'ils se sont euh, énoncés euh, ou tels qu'ils euh, les ont gardés en mémoire. Donc voilà euh, voilà les sources dont euh, dont on dispose, des témoignages donc essentiellement essentiellement de transcription de, de discours directs ou de, de descriptions. La lingua franca au féminin, quand vous montrez justement dans vos travaux que, que ça a été une diffusion beaucoup plus large, que pas simplement une langue de commerçants et de contacts, mais qu'elle elle a joué un rôle de sociabilité. Donc là, vous avez trouvé quel type de, de source pour attester que effectivement au féminin, la langue franque Alors, était pratiquée Voilà, ça peut être, ça peut être par exemple euh, un captif, euh, un ancien captif qui raconte ses, ses mémoires. C'était des récits très populaires à l'époque, hein, un peu comme des récits de, euh, de voyage, en, en plus qui souvent servaient à collecter de l'argent pour rembourser le prix de la rançon. Donc ils faisaient imprimer euh, leur mémoire. Euh, et euh, il raconte au passage euh, des aventures amoureuses euh, qu'il a eues euh, avec, euh, avec des femmes euh, euh, du quartier, de la maison euh, Big. voilà euh, c'est assez, assez logique c'était souvent des, des jeunes gens qui prenaient la mer euh, donc dans la force de l'âge etc donc voilà le type de source alors à, maintenant à quoi elle ressemble euh, à quoi elle ressemble un point qui la rend aisément reconnaissable il y avait un certain nombre de traits morphologiques euh, de base une matrice linguistique minimale mais ce qui la rendait très reconnaissable c'était le fait notamment que les verbes n'étaient pas conjugués euh, tous les verbes étaient maintenus à, à l'infinitif. Euh, euh, J'ai cité l'exemple tout à l'heure, euh, tisabir, tu sais. Et euh, les pronoms euh, également n'étaient pas, pas accordés en genre et en nombre, euh, étaient invariables. Donc une langue assez rudimentaire, très simple, euh, et donc facile à, à comprendre et facile à apprendre. Il y a aujourd'hui, je crois, des, des sites où on peut retrouver de, de la lingua franque, hein, c'est ça oui, alors il y a une espèce de nostalgie aujourd'hui de, de la langue franque. Je, je pense effectivement dans la, dans la lignée des, 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 des résistances au choc des civilisations ou des réactions au choc des civilisations. Et donc depuis une dizaine d'années, il y a des sites qui mettent en ligne de, de longues citations plus ou moins longue, hein. en général c'est plutôt euh, quelques phrases maximum, mais qui mettent en, en ligne des citations de langue franque, mais il y a aussi une résurgence euh, de l'espéranto ou de nouveaux espéranto. Euh, moi ce qui m'intéresse la, la, enfin, ce aussi, c'est la mise en place de cette langue. Euh, les, les raisons pour lesquelles elle, elle, elle apparaît, ça se passe je suppose fin, fin 15e, est-ce qu'il y a des... Alors là, c'est une c'est une question euh, difficile parce que une question euh, des origines. Voilà, la question des origines est toujours une question euh, difficile. Il y a eu des on a identifié des origines que j'estime un peu farfelues. Euh, la plupart des linguistes parlent d'une origine liée à, aux croisades. C'est-à-dire, euh, enfin, les croisades, c'est pas absurde en soi. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu quantité donc euh, de croisés, d'Européens, qui se sont fixés en Terre Sainte, euh, euh, qui ont créé une culture commune. On voit bien que l'adversité extrême n'exclut pas le, le métissage euh, culturel et, et les rencontres euh, personnelles. Et c'est là qu'une langue franque euh, aurait pris naissance. Euh, 
Bon, en réalité, euh, dans, dans ces régions de Terre Sainte euh, au Moyen Âge, il y a toutes sortes de, de rencontres linguistiques et de mixtes de, de langues qui ne sont pas nécessairement de la langue franque. Par exemple, à Chypre, on a des mélanges de langues où il y a de l'italien, du grec, du français. À Malte. Euh, dans la Chypre des, des Lusignans. Malte, c'est encore une autre question. Mais la péninsule ibérique également donne lieu à toutes sortes de mixtes de langues. Et tout ça n'est pas nécessairement de la langue franque. Donc c'est un phénomène parmi d'autres de, de rencontres euh, linguistiques. On sait aussi que dans les armées européennes, qui étaient des armées de métiers, euh, on recrutait toutes sortes de mercenaires. Et donc, ça donnait lieu aussi à des phénomènes de mixité linguistique, d'invention euh, de langage euh, euh, proche de la langue franque, mais qui n'était pas nécessairement euh, la langue franque. Alors, quand est-ce qu'on commence à parler, quand est-ce que les contemporains commencent à parler de la langue franque ou du franco ou de la lingua franca, ou du petit franc, ou du petit moresque plus tard. Enfin, ça commence euh, au XVIe siècle, et pour moi, c'est lié au phénomène de la guerre de, de course, à une sorte de d'inflation de des rencontres et des confrontations. C'est-à-dire que on, on abandonne un petit peu la Terre Sainte pour se rabattre vers euh, donc cette guerre de, de substitution qui place d'un coup euh, les régions du Maghreb en vis-à-vis -vis direct de, 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 la, de la France, de l'Italie, qui les place dans une situation de l'Espagne, bien sûr, dans une situation donc de confrontation beaucoup plus immédiate et qui leur donne une plus grande visibilité euh, dans ces échanges euh, violents et pacifiques. Et donc merci de votre écoute. Merci à Jocelyne Laclien. Et inventons une langue franque du 21e siècle. Donc prochain mardi du Mucem, le 14 juin, euh, donc avec les architectes du projet Corinne Vezzoni, Rudy Ricciotti et Bruno Suzarelli.